ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് വിശുദ്ധ സെഫേറിനോസ് പാപ്പ വിക്ടർ മാർപ്പാപ്പയുടെ പിൻഗാമിയാണ് സെഫേറിനോസ് പാപ്പ അദ്ദേഹം റോമാക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു സെവേരൂസു ചക്രവർത്തിയുടെ പീഡനം ആരംഭിച്ച എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടാം ആണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ മാർപ്പാപ്പ ഭരണമേറ്റത് ഒമ്പത് വർഷത്തേക്ക് നീണ്ടുനിന്ന ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ മതമർദ്ദന കാലത്ത് മാർപ്പാപ്പ ആയിരുന്നു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നത് രക്തസാക്ഷികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദവും മതത്യാഗികളും പാഷണ്ടികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ കുത്തിമുറിച്ച കുന്തങ്ങളും ആയിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം ആഗമനത്തിന് ജനങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ മോണ്ടനസ് എന്ന പാഷണ്ടിയെ ശപിച്ച് മോണ്ടനസ് പാഷണ്ഡതയെ തകർത്തത് സെഫേറിനോസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് മോണ്ടനിസം സ്വീകരിക്കുകയും ചില പാപങ്ങൾക്ക് മോചനമില്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതൻ ടെട്ടൂളിയന്റെ അധപതനം ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് മാർപ്പാപ്പ ദർശിച്ചത് മാർസിയൻ പ്രാക്സിയാസു വലന്റൈൻ രണ്ടു തിയോഡസ്റ്റുമാർ എന്നീ പാഷണ്ടികൾ മാർപ്പാപ്പയോട് വളരെ നിന്നാപൂർവം പെരുമാറുകയുണ്ടായി എങ്കിലും മാർപ്പാപ്പ അവയെല്ലാം അവഗണിച്ച് തിരുസഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കളിസ്റ്റസിന്റെ ഭൂഗർഭാലയം സഭയ്ക്കായി വാങ്ങിച്ചത് ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്താണ് കുർബാന ചൊല്ലാനുള്ള കാസ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും ഇദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവ ബഹുലമായ പതിനേഴ് കൊല്ലത്തെ വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ മാർപ്പാപ്പ നിര്യാതനായി സാധാരണയായി ഇദ്ദേഹത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴായി അത്രമാത്രം ഈ പാപ്പ മർദ്ദകരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുസഭ ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി സെഫേറിനോസ് പാപ്പയെ ഓർമ്മിക്കുന്നു വിചിന്തനം ഓരോ കാലത്ത് ദൈവം അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധരായ അജപാലകരാണ് സഭയെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് സദാ ദൈവത്തിൽ ശരണം വെച്ച് അവിടത്തോട് നന്ദി പറയുക വിശുദ്ധ ബർണാദ് പറയുന്നു നാം മുള്ളുകളുടെ ഇടയിലെ ലില്ലികളായിരിക്കണം അവ നാം എങ്ങനെ കുത്തിത്തുളച്ചാലും അവയുടെ പ്രശാന്ത മധുരമായ സൗരഭ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് സെയിൻറ്റ് പോപ്പ് സെഫൈറനസ് പോപ്പ് സെയിൻറ്റ് സെഫൈറനസ് റോമൻ സിറ്റിസൺ ബൈ ബേർത്ത് റീൻ ദ കാത്തലിക് ചേർച്ച് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് പോപ്പ് വിക്ടർ വൺ ഫ്രം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എ ഡി ദ സെയിൻ ടുക്ക് ചാർജ് ആസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ചേർച്ച് അറ്റ് എ ടൈം വെൻ ദ റോമൻ എംബറർ സെപ്റ്റിമസ് സിവേറസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേഴ്സൻഡ് ഹിസ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ടേൺ ഹോസ്റ്റൈൽ with a young early fortunate roman church the church endured persecution for 9 years until the death of emperor severus in the year 211 and in these 9 years to quote alban butler this holy pastor was the support and comfort of his distressed flock pope sifirinus during his 17 year long pontifical reigns also faced serious disputes that arose within the Roman Church, while martyrs were his pride, heresies and apostasies were punching his heart like spears. Montanism, a movement misled by Montanus, by acting as the, or communicating with Holy Spirit, made plans to purify the Church for the preparation of the second coming of Jesus Christ. Pope Sipirinus suppressed and crushed this early christian sectarian movement of montanism tertullian a famous scholar from carthage and a follower of montanus challenged the church that there is no forgiveness for certain sins later pope could also witness the heartbroken decline and downfall of this scholar pope sifirinus also combated new heresies and apostasies chief of which were marcion praxis and valentine The saint fought vigorously against blasphemies of the two Theodotus who in response treated him with contempt but later called him the greatest defender of the divinity of Christ. Sipirinus devoted himself for Christian unity of church throughout his career and defended true divine faith. 
he affirmed that chalice used for holy mass should not be made of wood. The catacomb of Callistus is believed to have been created under the direction of Pope Sapphironus by his deacon Callistus I, who succeeded him as Pope. After the series of eventful life, Pope Sapphironus died in 217 AD. Sapphironus was buried in a separate sepulchre chamber over the cemetery of Callistus. Although he was not physically martyred for faith, his suffering, both mental and spiritual, during his pontificate have earned him the title of martyr. Catholic Church remembers Pope Sapphironus on August 26th. Contemplation The Church has been defended and protected from time to time by holy pastors sent by God. Always trust in him and thank him. As St. Bernard says, we should be like lilies among the thorns. Even if we pierce them sharply, lilies will spread their fragrance calmly and sweetly.